poderoso el Señor. Saludo a todos, sean más bendecidos por el Altísimo. Es una gran bendición para nosotros estar aquí celebrando con ustedes este octavo aniversario. Dios ha sido bueno, como decía la canción, nosotros lo hemos visto cada año desde el inicio y sé que, como decía el profeta anoche, eh, vienen cosas más grandes, viene expansión y viene una gloria mayor. Yo estaba aquí, recibí esa palabra por ustedes, por si alguien tenía duda, yo la recibí por ustedes, de que venía un tiempo de expansión, de manifestación y de gloria. Amén. Así que los felicito por este octavo aniversario. Eh, Dios los ha premiado con este hermoso templo y sé que vienen más. Y cada día más se, se van añadiendo lo que han sido asignado a esta casa. Y el Señor va a cumplir todo lo que ha prometido. El día de hoy me siento muy honrado por tener dos amigos aquí conmigo. Eh, aprovecha estos días. Estos son de los dos mejores predicadores de, de este momento. Son así feos, pero son buenos los muchachos. <risa> mi amigo el profeta Antonio Duncan y mi amigo el pastor Barreto, ambos hicieron movimiento de evento cuando yo dije que lo necesitaba aquí. Yo dije, fabrícame la fecha, no sé, llámame cuando esté lista ya. Y hicieron el movimiento y están aquí con nosotros. Gracias, mis amigos, por estar aquí. Aleluya. Reciban un saludo de sus hermanos de pacto allá en West Palm Beach, del Centro Familiar de la Adoración. En Florida estamos bajo una amenaza rara, pero Dios es poderoso. Eso me recordó Ezequiel, un día que llegó una carta diciendo, ríndete porque si no va a ser destruido completamente. Ezequiel puso la carta en el altar y le dijo Señor ahí te mandaron y vino respuesta divina y cambió todo el panorama y nosotros estamos anunciando y proclamando de que esta amenaza que hay en Florida que está revolucionando usted no se imagina nosotros que estamos allá unas seis familias han salido de Florida de la congregación asustada con miedo y ese ambiente se siente se respira allá pero Dios tiene la última palabra sí. bendito Dios se puede sentar un momentito por favor no le voy a tomar mucho tiempo viene otro predicador detrás y ya usted tiene cara de que se quiere ir así que ah no bendito Dios venía pensando algo en el camino le dije Señor con estos predicadores aquí que voy yo a hablar Dios mío yo he predicado aquí 300 veces en esta iglesia y me llegó a la cabeza creo que el Espíritu de Dios me trajo a la cabeza una de nuestras asignaciones que tenemos todo lo que estamos aquí que en este tiempo en particular en el que estamos viviendo tiene que ser activada de manera muy poderosa y estoy hablando de la condición de sacerdote que tenemos nosotros los que estamos aquí. Ya le voy a decir de qué se trata esto. Un sacerdote en el antiguo pacto, en, como usted lo conoce, en el antiguo testamento, era un, un representante. Antes Dios tenía solamente dos maneras de comunicarse con los seres humanos. No había más. Cuando Dios quería hablar desde arriba hacia abajo, el único autorizado para escuchar esa voz era el profeta. Y el profeta la transmitía a los seres humanos. Esa es la razón por la que vas a leer en la Biblia que tal rey viajó un tiempo para ir a consultar al profeta. En realidad lo que querían era escuchar qué dice Dios pero como no tenían ese acceso directo, había que ir donde el que podía escuchar a Dios y decir, ¿qué dice Dios? Iban con presente, buscaban miel, oro, e iban con camellos cargados para ver qué decía Dios de arriba hacia abajo. Ahora en el orden al revés, de abajo hacia arriba, para ministrar, para decir, perdóname, limpiame, acéptame, había uno llamado el sacerdote que era el autorizado tú no podías ir tú yo estoy aquí en el lugar santísimo escúchame tú podías caer muerto tienes que ir donde un sacerdote el sacerdote hacía 
función de representante entre tú y Dios. De alguna manera eh, presentaba tus pecados y ya usted sabe la historia de que una vez al mes en el tabernáculo hacía eso y una vez al año en el gran templo de Jerusalén entraba a pedir perdón por los pecados de la humanidad. Debía ser de la tribu de Leví, esa es la razón de la importancia por lo cual en Israel tienen tanta responsabilidad con la genealogía. Fulano, hijo de fulano, eh, hijo de fulano, de fulano, porque para tú poder aspirar al trono de David tenía que ser de, de, de una tribu específica y en el caso de sacerdote, para poder ser nombrado sacerdote, tú tenías que venir de la tribu, de la simiente de Leví. Si tú no eras de la simiente de Leví, tú no podías ser un sacerdote. Usaban unas vestiduras especiales, ustedes la han visto en película, tenía al frente algo llamado un pectoral que tenía 12 piedras y era sostenido por una especie de cadena de oro y eh, también algo llamado eh, el esfot. Ese es un tipo de vestidura, le llaman vestidura sacerdotal. Bueno, aquí le casi me parecía uno ahorita ahí cantando. <risa> En síntesis, un sacerdote es un intermediario entre Dios y los seres humanos. Era la persona que podía interceder por ti ante el Creador, podía pedir perdón por ti ante el Creador. Así que imagínate tú, si no existieran los sacerdotes en la antigüedad, no había perdón de pecado. Porque ellos eran los únicos autorizados para eso. Hay uno en particular, hay uno en particular que aparece en la Biblia haciendo una función precisamente de la que yo te estoy mencionando, que es Melquisedec. En el capítulo 14 de Génesis aparece haciendo algo muy parecido a lo que te estoy diciendo ahora y lo hizo de una manera muy profunda, muy... Eh, 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 hay que así que estar en el espíritu para leer de la manera que lo hizo, porque si te lee capítulo 14 de Génesis, versículo 17, ahí lo que dice, cuando volvía de la derrota de Queduarlomer, y de los reyes que con él estaba, estoy Génesis 14, 17. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Está hablando de Abraham. Que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, oiga eso. El versículo 1, perdón, el versículo 17 de ese capítulo dice. Que cuando él volvía de la derrota de Queduarlomer. Y de los reyes que con él estaban. El rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, es decir, quien sale a recibir a Abraham es el rey de Sodoma, pero de momento es el valle de rey. El verso 18 tiene como, es como si fuera un flash y de la nada dice, entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y uno diría, ¿de dónde salió? Porque el que salió a recibirlo fue el rey de Sodoma. Vino Melquisedec se le mete en el medio a esa conversación. En poca palabra, Abraham, no pases palabra con este hombre hasta que tú y yo no tengamos una interacción. Yo necesito hacer algo entre tú y yo antes que te vayas a encontrar con el rey de Sodoma. Tiene una especie de santa cena, aquí pasó algo muy complicado de explicar, saca pan, saca vino y le dice... Bendito seas Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Escuche. Entonces, otra vez aparece, el rey de Sodoma dijo a Abraham, es como que, no sé si me está agarrando. Es como que si el rey de Sodoma sale a recibirlo y aparece de la nada Malquisedec y dice, no hable, déjame tener esta conversación con Abraham. Párate ahí y no, no diga media palabra. Saca pan, saca vino, tiene una especie de santa cena con Abraham, de pesa, lo bendice, le dice, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, bendito sea el Dios que entregó los enemigos en tus manos. Abraham saca el diezmo y de la nada dice, entonces ahora sí habla el rey de Sodoma. O sea, ya, ya yo tuve esta interacción con el sacerdote Melquisedec. Ahora habla tú. Entonces viene el rey de Sodoma. 
en el verso 22, en el verso 21 y dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Si usted analiza esa propuesta, es una propuesta totalmente que vino del infierno. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham fue generaciones, gente. En tu simiente, ya le había dicho en el capítulo 12, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Simientes, genealogía, van a producirse a través de ti. Entonces viene el rey de, de Sodoma a negociar su asignación particular. Abraham, vamos a hacer algo. Dame la gente y yo te doy todos los bienes que tú quieras. Entonces yo digo que antes de ese encuentro tan, tan fuerte y profético, primero tuvo que venir un sacerdote, tener una especie de ceremonia con Abraham, le configura el alma para direccionarlo en el propósito real que Dios tiene con él. Y ahí es que Abraham dice, no, yo no voy a hacer esto. No, de ninguna manera. Me parece que alguien dijo, te están dando todos los bienes que se te ocurra. Sí, pero mi diseño tiene que ver con gente. Mi diseño tiene que ver con generaciones. Entonces me estoy dando cuenta de que gracias al sacerdote Melquisedec, el tipo se le aclara la visibilidad espiritual para saber hacia dónde se va a dirigir. De manera que puede haber un montón de gente que están dando paso a ciega en su propósito, en su diseño, humildemente, es lo que acaba de decir Maximino, escuché una palabra de dirección del hombre de Dios y seguí por ella. Porque quizá no ha aparecido un sacerdote, alguien con una carga espiritual sacerdotal a decirte, tu camino es por aquí. Y le voy a decir algo, los niveles de depresión se han incrementado como usted no se imagina. La gente está deprimida desde los más altos líderes hasta los más iniciados. Y yo descubrí que una de las razones principales, no la única, por la que pueden haber tantas depresiones es cuando el alma no se encuentra haciendo aquello por el cual vino este mundo. Hay facultades especiales que Dios nos depositó en el alma. Hay habilidades especiales. Yo vi un video el otro día que me gustó mucho porque en el video agarran una niña chiquita y la ponen a patear un balón de fútbol. Tenía la cancha ahí, tenía la, el lugar donde entran el, el gol, ahí es el, el, el arco. La bola estaba sola y le dicen golpéala. La muchachita va, falla el primero, falla el segundo y el tercero le da mal y la bola sale para otro lado. Ella muy chistosa y muy amable, no le hace caso y sale de ahí dando fiflá. ¡Ru, ru, ru, ru! Y todo el mundo dice, wow, cuando se encuentra, cuando la quieren poner a hacer algo por el cual ella no nació. Lo que decía el video es, esta muchacha debería estar haciendo gimnasia, esta muchacha debió ser acróbata, no futbolista, porque cuando la bola estaba sola ahí, pateó y falló, falló, le dio mal, Deja, perdí y sale de ahí dando unos fifla que los más expertos no lo pueden dar, así dando vuelta en el aire. Y lo que decía el video es, wow, alguien en el lugar incorrecto haciendo algo por el cual no fue diseñado. O sea, si esta niña quizá la dedican obligatoriamente a jugar fútbol y comienza a patear mal y mal y la llevan al otro sábado y patea mal y la llevan al otro domingo y patea mal, un psicólogo va a ser muy difícil diagnosticar que a esta persona le puede estar dando una depresión y van a buscar a ver quién le ofendió, quién la abusó y probablemente no hay abuso. Lo que hay es una inconformidad del alma porque hay eh, facultades innecesarias que Dios le dio a ella y no la está utilizando exactamente en el área que debía estar utilizándola entonces eso se está como perdiendo y está haciendo algo precisamente que Dios no le mandó a hacer por lo cual no tiene habilidades especiales, no va a ser de las mejores no va a ser reconocida entonces tenemos a alguien que probablemente está diseñado a ser grande en esta tierra pero en un área específica y no está haciendo aquello entonces el alma se comienza a entristecer, a deprimir, es como alguien que se quedó trancado dentro de un ascensor y es claustrofóbico ¿cuándo me van a sacar de aquí? no tendré hijos no me casaré, me voy a morir asfixiado así está el alma de mucha gente esperando la dirección de uno que venga con ese manto sacerdotal a decirle camina por aquí que por aquí es lo ¿cuántos pueden adorar la gloria del Señor? 
Así que gracias a Dios por Melquisedec que se le aparece y tiene esta ceremonia con Abraham para que inmediatamente aparece el rey de Sodoma tratando de hacer que Abraham se distraiga y le dice dame la gente y quédate con los bienes. Abraham dijo si tú quieres quédate tú con todos los bienes que quieras. Pero mi diseño tiene que ver con gente. Por lo cual yo no negocio esto, yo voy tras esto. Mis habilidades están por ahí, mi asignación está por ahí y ya usted sabe la historia. El día de hoy las tres religiones más grandes del mundo lo tienen a él como padre tú le preguntas a los musulmanes y dice Abraham es nuestro padre porque el papá de Ismael, tú le preguntas a los judíos y dice Abraham es nuestro padre porque el papá de Isaac, tú le preguntas a los cristianos y dice Abraham es el padre de la fe de manera que lo tiene como el representante más grande de todas las religiones, el tipo cumplió Dios le dijo engrandeceré tu nombre y serás bendición, no sé si me está agarrando y serás bendición gracias a un sacerdote que le direccionó el camino y le dijo por dónde caminar. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? Eso fue Melquisedec. Ahora, la Biblia habla de uno fuerte, fuerte, en Hebreos 2, versículo 16, el grande entre los grandes, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Estoy en Hebreos 2, 16, ahora voy al 17. Por lo cual, Debió ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados de la humanidad. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Según Hebreos 2, Jesús de Nazaret es nuestro sumo sacerdote. El mismo escritor de Hebreo, otra vez en el capítulo 4, hace énfasis en esta función de Yeshua. Dice el verso 14 de Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Diga conmigo profesión. Ahora, esto es importante, porque el hombre está hablando aquí que como Jesús fue un gran sacerdote, nosotros retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿cuál profesión? Muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de graduarse. Yo quería saber de qué profesión estaba hablando. Cuando yo leo Primera de Corintios 6, 17, voy entendiendo un poquito, y estoy a punto de comenzar a predicar ya, no se desespere. Como dice Duncan, estoy en la plataforma. El versículo 17 de Primera de Corintios 6 dice... Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuánto recibieron a, a Jesús de Nazaret un día en su corazón? Según Pablo, el que se une a él se hace un espíritu con él. ¿Para qué sirve hacer un espíritu con él? Juan 3.15 Juan 13, 15 dice, porque ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. ¿Qué hizo él? Juan 20, 21 en adelante. Entonces Jesús dijo otra vez, pasa a ustedes, como me envió al Padre, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le remitieran los pecados, les son remitidos. Y a quienes ustedes le retuvieran los pecados, les son retenidos. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene en la iglesia. Yo llevo 22 años entre predicando y, y, y avanzando. Y yo no vi nunca a nadie predicar de este verso. Juan 20, 20. ¿Por qué? Porque Jesús dice literalmente en Juan 20, 23. A quienes ustedes le remitieran los pecados, les son remitidos. A quienes ustedes le retuvieran los pecados, les son retenidos. Es decir, ningún predicador se quiso meter en un problema aquí. En español Jesús está diciendo, a quienes ustedes le perdonan los pecados, son perdonados. Si ustedes no perdonan los pecados de alguien, no son perdonados. La pregunta es, la gente va a decir, yo no morí en la cruz. ¿Cómo es que me están dando esa autoridad? Y para no meterse en problema, nadie tocó ese verso, por lo menos en ninguno de los congresos que yo fui. El contexto de esto es que si él es el sumo sacerdote y Pablo habla de que como él es el sumo sacerdote retengamos nuestra profesión y después dicen el que se convierte a él se hace un espíritu con él y después dice yo le dejé ejemplo para que como yo hice ustedes hagan y después dice él, 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 como me envió al padre yo los envío a ustedes lo que está haciendo es traspasando su función sacerdotal 
Y como sacerdote al fin, sumo sacerdote Y dejándonos a nosotros la función que él tenía Y Pablo lo habla como una profesión para mí Precisamente le acabo de decir Que si el sacerdote no se le ocurría Recibir tu ofrenda para darla al creador Si el sacerdote no se le ocurría darte bienvenida En el templo para presentar tus pecados delante de Dios Tú te quedaste sin perdón Es decir, tu, tu salvación podría depender del sacerdote porque como eres el único autorizado en agarrar tu pecado y pedir a Dios perdón por él si el sacerdote te decía no me dé el deseo de recibirte hoy te quedaste oscuro así que de él dependía así que cuando veo a Jesús diciendo a quienes ustedes le perdonen los pecados se le van a perdonar a quienes ustedes le retengan los pecados no veo que está diciendo ustedes tienen poder de perdonar o no sino que como me está transfiriendo su función de sacerdote me parece verlo diciendo si te quedas sin hacer nada y no media entre ellos y yo, ellos se quedaron sin perdonar. Pero si activa tu función sacerdotal y los trae y me pide a mí por ellos, entonces al final le vamos a perdonar los pecados. Así que aquí está hablando de funcionalidad sacerdotal, no de mesianidad en mi vida. Y los apóstoles confirman esto 100%, porque primera de Pedro 2.9, que usted se lo sabe de memoria, dice, ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que a mí en la Biblia me están ungiendo como sacerdote. Ustedes son real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Mediar entre Dios y los seres humanos. En Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Yo me he dado cuenta, bregando con gente, que la gente tiene una programación de recibir cosas malas como naturalmente pero las cosas que son muy potentes eh, hay como una resistencia en el alma para recibirla por ejemplo hay gente que duda de la salvación por los méritos de Jesús de Nazaret y será así tan sencillo Jesús muere y por eso yo me salvo no lo pueden creer ahora ellos creen naturalmente que desde que tú naciste eres pecador no sé si me está entendiendo. O sea, la pregunta es, yo soy pecador por el pecado de Adán. A mí nadie me preguntó si yo quería ese pecado. O sea, ¿por qué a mí no preguntaron, señor Jonathan Piña, ¿le gustaría recibir el pecado de Adán? Yo nací, ya yo soy un pecador. La gente acepta eso. Sí, todos pecamos. Ahora, igual como por lo que hizo Adán se me activó pecado, por lo que hizo Yeshua se me activó vida. Pero la gente recibe más fácil que soy pecador de que soy perdonado no sé si me está agarrando se lo digo porque cuánta gente te ha dicho que tú eres un rey y un sacerdote eso como que no pero cómo así como rey por eso es para allá para Inglaterra o sea como rey el problema es que tú agarras el paquete completo o si no no agarras nada porque ahí dice que no hizo reyes y sacerdotes y yo lo que veo es mantos muy poderosos sobre almas que no tienen la capacidad de administrarlo. Te para uno por uno a la salida de las iglesias y le pregunta, según la Biblia, tú eres rey, ¿lo cree? Mm. Ahora pregúntale, según la Biblia, tú naciste con pecado, ¿lo cree? Claro, todos pecamos. Da como problema aceptar estos títulos de grandeza. Pero yo vengo a decirte, que si tú creíste un día en, los, en el sacrificio de Jesús de Nazaret, tú tienes un título en el mundo espiritual de rey y sacerdote. Simple. Un día Jesús sana a un leproso y cuando lo sana, otra vez habla de la gran función sacerdotal. Lo sana y le dice, ve, preséntate al sacerdote. ¿Por qué? Porque es la ley sacerdotal había que 
ser analizado por un sacerdote y él te declaraba limpio. O sea, ya el milagro se hizo, pero ya tú tienes un milagro, pero si el sacerdote no te declara sano, nadie te va a dar trabajo en el área. Nadie se va a prestar su hija para que tú te cases. Nadie te va a recibir en ninguna comunidad religiosa. Tú no te vas a poder congregar. ¿Por qué? Porque un día te diagnosticaron una lepra. Y como te diagnosticaron lepra, el único autorizado otra vez para declarar que ya tú estabas limpio era como una carta que te pudieran recibir en la sociedad otra vez. Es decir, el sacerdote era que autorizaba y decía, sí, recíbalo en la sociedad que ya el tipo está limpio se puede casar ya, ya decimos que está limpio denle trabajo ya decimos que está limpio si el sacerdote no hacía eso entonces nadie le iba a hacer caso por eso Jesús lo sana y le dice ya te sanaste pero ve preséntate al sacerdote conforme a la ley de Moisés para testimonio de ello a que te declaren limpio e intégrate a la sociedad porque si no lo hace tú vas a seguir siendo un sano enfermo He estado leyendo toda esta función sacerdotal en nosotros y la razón por la que aparecí leyéndola es porque me dio con leer la historia de Mefiboset, que es de la sala de memoria. Mefiboset, el pobrecito, está un día en su casa, me imagino celebrando la función de ser hijo de un príncipe con sangre real de que en cualquier momento tú vas a ser rey ante los hijos heredaban los reinados de los papás así que potencialmente si eres un nieto te toca a ti ahora mismo acaban de coronar uno que vio varios en Inglaterra su abuelo primero su papá ahora le tocó a él o sea así funcionaba antes pero de momento escucha que llegan a la casa unos enemigos del papá y del abuelo matan a su papá matan a su abuelo la sangre corre la persona que lo cuidaba a él lo agarra porque tenía cinco años, lo carga, sale corriendo. Pero óigame, la razón por la que quiere salir corriendo con él es por guardarle el linaje de rey. Porque en el momento, de hecho, esto se me reveló ahora mismo, Barreto. Esto está fresquecito. Mefibosé fue rey por un momento. ¿Cómo así? Si muere el abuelo y muere el papá, el reinado recae sobre el hijo vivo. Así que, por unos minutos, Mefibosé era el rey. La que lo cuida lo agarra, sale corriendo diciendo, tengo que guardar este hasta que se enfríe esta situación. Porque cuando se, esta rebelión se calme, lo van a tener que nombrar rey. Y yo que lo cuido, me imagino que tendré un cargo y un precio y un salario grandísimo. Pero la tipa tropieza y se cae y el niño se rompe las dos piernas, queda lisiado. Ella lo agarra así lisiado, se lo lleva corriendo, lo salva de esa masacre ahí esa noche. Y se va con él. Entonces ahora tenemos un problema. El muchachito nunca se sanó. Así que tuvo que crecer lisiado. Tuvo que crecer inválido. Y ahora tenemos un problema. Y fue que en verdad dieron un golpe de estado. Ya no es rey él por derecho. Sino que ahora hay otro rey. Y todo el mundo sabe en el gobierno. qué es lo que pasa cuando quedan descendientes de esos reyes. Hay que matarlos. Porque como ellos tienen sangre real. Pueden venir en una rebelión en algún momento. Y decir. No sé si usted ha visto Game of Thrones. De juego de trono se usa mucho este asunto viene alguien de allá diciendo mi tatarabuelo era rey me corresponde el reinado entonces lo que hace es que matan a esa gente así que como la nodriza sabe que lo van a matar de una lo esconde se lo lleva lejos a una ciudad muy lejos de Jerusalén que se llama lo de Bar y lo tira por allá esa ciudad tenía mucha gente en las mismas condiciones de Mefiboset ahí estaban los deprimidos los amargados los olvidados me parece que el tipo se dejó la barba así como Duncan hablaba ayer se dejó el cabello lisiado comía entre las basuras el alma se le dañó ¿por qué se le dañó? porque él mismo se consideraba un perro muerto, es decir el tipo estaba muy deprimido, muy afectado del alma, estaba totalmente arruinado y lo de Val quiere decir sin pasto sin palabras, sin aliento ahí nadie llegaba con un buen consejo a decirte, te va a ir bien, al contrario era cuestión de tiempo para que te maten, porque el primero que le diga al rey que tú está bien y te maten el rey le va a dar una gran ofrenda la razón por la que no lo han denunciado es porque vive en una ciudad donde todos podrían ser denunciados no sé si me está agarrando es decir el que vaya a dar ese anuncio lo pueden matar
matar a él también. Así, pero, 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 Mefibosé es un muerto vivo. Todo está normal. Esto parece lucha libre internacional en esta esquina. Tenemos a Mefibosé en lo de bar sufriendo, llorando, deprimido, triste, pero tenía sangre real. Eso sí, nadie se lo podía cambiar. El tipo tenía sangre real. Comía entre los basuderos, pero tenía sangre real. Y estaba ya olvidado. Es, en esta otra esquina está el rey David gobernando, está en su mejor momento. Es un tipo temido, tiene fuerza donde, donde es, es uno de los reyes más potentes que ha pasado por la nación sagrada. Un día, un día aparece algo que yo lo relaciono con el honor. Señores, por eso hoy en día la gente tiene que tener honor con los amigos, con los mentores, con los pastores, con quien sea, con los jefes de trabajo, con los empleados de trabajo. Y es que Jonathan y David eran muy amigos. El papá de este inválido era muy amigo del que es rey ahora en Israel. Estos tipos tenían pacto de amistad. Estos tipos se llevaban bien. Estos tipos se cuidaban uno al otro. En una ocasión el papá quería matar a David y Jonatán le revelaba las coordenadas. Decía, papi, te quiere matar, escóndete. Enviaron gente por ti. ¿Y sabe qué pasa? Que eso me acordó a mí cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Que cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, la, la, las oraciones de ellos no movieron a Dios. Esa gente oraba y estaba desesperado, maltratado, pero Dios no hizo nada. Lo que la Biblia sí dice es, pero un día Dios se acordó de Abraham y el pacto que tenía con él. Así que lo que hizo que Dios sacara el pueblo de Egipto no fueron las lágrimas de ellos. Era el pacto de alguien que tenía honor con Dios. Alguien que respetó a Dios, que honró a Dios, que se comportó bien con Dios. No, no sé si me estoy yendo. Dios dijo, no lo voy a hacer por ello lo voy a hacer por honor al pacto que yo tengo con David, con Abraham, por, por como Abraham y yo nos llevábamos, por la manera como este hombre me honraba, así que un día, esta, esto, esto sube a la presencia de Dios y un día señores, de la nada se le ve el sueño a David David está en el palacio todo bien, feliz de la vida y se le ve el sueño y en ese momento, hace que bebió mucho café como hoy, que me han dado ya como tres veces café Dice, no tengo sueño. Y, 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 y los registros bíblicos aparece algo normal, pero créanme, no es normal. Son, es un ticún bueno, se llama. Fue lo que pasó cuando, cuando el, el, el rey Azuero, un día de que se levanta de la nada, de que léame el libro de las historias que no tengo sueño. No es que, que no tiene sueño, es que llegó una factura a favor tuyo y comienza el movimiento espiritual a hacerlo de alguna forma. Así que el mundo espiritual leyó que van a matar a Esther y a los judíos y dijo, yo tengo que adelantarme a eso, le quita el sueño al rey, el rey dice que no tiene sueño, manda que le lean el libro, en el libro le leen que Mardoqueo un día lo libró de la muerte y dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le hicieron a este hombre que me libró de la muerte? Ah, no, a este hombre hay que honrarlo, pero precisamente lo lee cuando están a punto de matar a Mardoqueo, es decir Mardoqueo tenía una factura de honor guardada en el mundo espiritual y la factura salió en el momento preciso, entonces aquí está pasando lo mismo, David dice que, que está eh, tranquilo, no tiene sueño y David dice una pregunta wow mi amigo Jonatán mano, se murió, también que yo me llevaba con él ¿será que hay algún familiar, un tío un primo algo de él por ahí para yo poder honrarlo hay silencio ¿por qué? porque ahora uno no, uno tiene duda de qué quiere hacer mira si alguien dice ahí así de la nada dice que sí, sí él tiene un, un hijo oh apo había un hijo con sangre real que me podía dar un golpe de estado y tú lo sabías tú eres un enemigo mío aquí así que ahora no sabemos qué hacer hay un empleado llamado Siba está ahí y está oyendo al rey que dice siento honrar a alguien de la familia de mi amigo Jonatán y Siba era el único que sabía exactamente dónde estaba Mefibosé Siba sabía el barrio el basudero donde comía la esquina donde se arrastraba Siba decía yo sé dónde está pero ahora no sé qué hacer me parece que si iba tratando de discernir el mundo espiritual. ¿Será que digo? Y si digo, y el rey se enoja, pero, pero, pero y si para esta hora eh, es que yo estoy aquí en el reinado. Si mi función sacerdotal realmente es para este momento. 
Y a mí, esto está complicado, te voy a decir por qué está complicado. Ahora sí parece lucha libre, Barreto. En esta esquina tenemos a Mefi Bosé, solo llorando, comiendo basura, triste, con sangre real, esperando un día para morirse. En esta otra esquina tenemos al rey, Dios mío, que aparezca un familiar de Jonatán, mi amigo, para yo honrarlo. Hay un problema, nunca este muchacho va a tener acceso al rey por sí solo. Es decir, él no va a tener acceso al rey porque nadie se va a arriesgar a decirle al rey, porque el rey no le va a creer y lo va a matar a él y al que le traiga la noticia. Ahora el rey difícilmente tenga acceso a donde está Mefibosé, porque hasta el día de hoy no lo ha visto. Y lo mismo, es decir, si, 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 si hubiese tenido acceso, ya alguien le dice, venga a matar uno que era familia del rey y te puede quitar el reinado. Así que cada uno existe en su mundo. El rey está aquí, el rey quiere honrar a un familiar de Jonatán y aquí está en Mefibosé con una sangre real, con un honor que su padre había manifestado, pero entre ellos dos no había comunicación. Todo dependía de uno llamado Siba. Siba sí tenía acceso al rey y Siba sí tenía acceso a Mefibosé. Tenía acceso a los dos mundos. ¿Sabes por qué te estoy mencionando esto? Te estoy mencionando esto porque últimamente me están llegando unos mensajes y me están llegando unos mensajes de gente que me dice estoy deprimido, me siento muy mal, no sé qué hacer. Yo, yo lo que quiero es suicidarme. Y yo le digo, Dios mío, qué tanto que la gente me escribe y, y esta palabra me llegó. Siento que Dios me dijo, el problema es que tú tienes acceso a esta gente y tú tienes acceso a la fuente donde esta gente puede, no te lo me está agarrando todavía, para, para donde esta gente puede comer para que la depresión se le vaya. No, no sé si me está hablando. Tú tienes acceso a ellos. Ellos te escriben por Instagram, por Facebook, por YouTube. Ellos, tú tienes acceso a ellos. Ahora ellos no saben cómo venir directo a la fuente de vida y la comida que le puede quitar la depresión y la amargura, pero tú tienes acceso a la fuente de vida y tú tienes acceso a donde está la necesidad, ¿qué vas a hacer? no sé si me estoy oyendo, ¿qué va a hacer? y me parece que Siba dijo yo creo que esta oportunidad yo no la voy a desperdiciar y un día le dijo al rey vengo ahora, voy a hacer una vueltica y se apareció en lo de bar y cuando apareció en lo de bar encontró tirado a Mefibosé y lo miró a los ojos y le dijo Mefibosé, oh, ¿qué pasó? me descubrió no, tranquilízate. No, ya yo sé, me van a matar. Ya, ya, si, si tú sabes mi nombre, tú me vas a matar. No, muchacho, yo soy lo mejor que te puede pasar. Mi nombre es Siba. Y vengo a decirte que yo trabajo en la cámara secreta del rey. Y hay un rey poderoso, grande, temido por todos sus enemigos, que en este momento quiere verte. Yo, Pero ¿cómo así? Tu salvación depende de mí. Tu salvación depende de mí. Es decir, tú te vas a morir como quieras. Pero hazme caso a mí, porque yo tengo acceso a ti y tengo acceso a la recámara del rey, así que yo soy la oportunidad de tu vida, no sé si me está oyendo y él dijo, bueno, me entrego en tus manos, agarró a Siba escuche, se lo lleva al rey y le dice, rey usted estaba buscando algún familiar de Jonatán, sí, mírelo aquí un hijo directo ¿cómo así? ¿cómo así? un hijo directo de Jonatán, el único hijo que aparece ahora mismo es este, dice Ahí con el tipo ahí Ni lo han bañado todavía Todavía huele a bolsillo el loco Escuche Ay, Dios mío Tráiganme un contable Oh Dios Llega el contable Y dice Tú sabes que el viejo El papá de Jonathan Sí Era rey Sí Y hay un montón de propiedades A su nombre Sí Búscame un listado de todas los, los, las propiedades, las casas, las cabañas, las, las casas en, en, en Florida, las mansiones en Las Vegas. Búscame de los caballos que tiene allá esto. Sí, mira, aquí está el listado grande. Todo esto era del viejo Saúl, el rey. Ok, a partir de ahora, este listado pasa a nombre tuyo, eh, Mefibosé. Eh, pero, ¿cómo así? A partir de ahora, y no solo eso, sino que le pone un contable particular que le lleve la contabilidad le dice a partir de ahora tú vas a comer en mi mesa y tú vas a ser servido aquí en la mesa real cinco minutos antes tú comías basura cinco minutos después tú comes comida fina con los reyes cinco minutos antes tú no tienes un solo centavo cinco minutos después tú eres multimillonario muchacho y qué te pasó te sacaste la loto no apareció un tipo y me salió 
saludó me dijo mi nombre es Siva y yo vengo a hacer función sacerdotal yo vengo a conectarte ah, usted no me está agarrando todavía yo vengo a conectarte con tu destino tu destino está en mis manos yo conozco a alguien que te quiere honrar y yo vine hoy de Florida a decirle yo sé que usted sabe mi nombre y que usted me mira por YouTube pero hoy yo no me llamo Jonathan Piña mi nombre es Siva y vengo a decirle a alguno de ustedes que ustedes no están operando en el nivel que deberían estar operando que hay dones, que hay llamados que hay ministerios, que hay activaciones que hay empresas, que hay glorias que no han manifestado todavía y yo vengo a decirte el rey te quiere ver hay una gloria que te está esperando hay una dimensión que te está esperando hay una manifestación que te está esperando tú estás más ungido de lo que te han dicho y yo vengo a decirte me mandaron a buscarte Barreto me decía antes de ayer brother te han golpeado fuerte y yo le decía, son más la gente que me escribe diciéndome gracias por abrir mis ojos. Gracias por creer que yo puedo. Mire, ¿sabe lo que dice en West Palm Beach, Barreto? Yo llegué a West Palm Beach y yo tenía un montón de mujeres. Yo veía que llegaban tarde a la iglesia, así cansadas de trabajar. Y yo le dije, ven acá, ¿qué tú trabajas? ¿Sabe lo que hacían? Limpian las casas de los millonarios en, en la isla de Palm Beach. Ok. Y, le, y me dan 100 dólares por, por limpiar esa, te dan 100 dólares por limpiar esa casa, ok. Dime una cosa, dame la, el número de tu compañía. Ah, mira, ese es mi jefa. Y yo me vestí de cliente. Hola. Sí, yo quiero limpiar una casa aquí, ok. No, no te vives esta, esta. ¿Cuánto es bueno con el tamaño de esa casa? Son 500 dólares. Y yo decía, quiere decir... Que la casa mía que viene siendo una choza al lado de las casas que, que, que limpian estas mujeres cobran 500 y 400 dólares. Y a mi pobre hija me le dan 100 dólares y es la que hacen todo. La que habló conmigo no sabe ni cómo se agarra una escoba. La que hace todo. Y yo le dije, mi hija, ¿y por qué tú no, no creamos algo? No, pero que yo no tengo papeles. Tú no necesitas papeles para crear esto. Y, y si un día te ve, que Dios me libre, que salgo en las noticias, es que presté mi socia como para 20 empresas. No sé. No, yo ni sé. Ni, yo nada más sé que me llegan cartas, que yo esto. Yo ni sé. Yo nada más dije, tú ves lo que vamos a hacer aquí. Y yo quiero que usted sepa que comenzamos a crear empresas. Yo le dije, a partir de ahora, tú creas tu propia empresa. Tú lo puedes hacer. Y tú crees, sí, tú lo puedes hacer. Tú tienes el talento, tienes el llamado. Dios te trajo. No era fácil porque hay mucha gente que no tiene la empresa. No es porque no tiene las cualidades. La mayoría de jefes tuyos no saben ni la mitad de lo que tú sabes hacer. Lo, que, lo, lo primero es configurarle la mente en que sí pueden hacerlo. Es decir, no es, que, no es que si lo pueden hacer. Claro que pueden hacer 20 veces más de lo que cualquiera hace. El problema es que se lo crean y que, y que sepan que son capaces de hacerlo pero de momento esa gente ahora tiene buenas casas esa gente tiene buenos vehículos pasaron de ganar al mes 3 mil dólares a ganar 20 y 30 mil haciendo lo mismo o menos lo único que necesitaba era alguien que lo moviera de posición mental usted no me está agarrando todavía o sea, se debió llegar Siva y decirle el rey que te dio las cualidades te quiere ver usted no me está entendiendo lo que le estoy diciendo lo mismo hice con los albañiles con los carpinteros, donde comenzamos a armar una revolución de gente talentosa comenzamos a armar una revolución de gente que puede cantar, que puede tocar, yo le dije ¿por qué tú no tocas? porque tú no, que se sienten incapaz digo que tú pareces un músico hasta de lejos y comenzamos a decir a la gente tú lo puedes hacer, por eso yo vine esa gente por año estaba sentado solamente levantando la mano cuando un predicador venía, si Dios hubiese querido venir a esta iglesia y calentarla, entonces vamos a Walmart Massimino y yo y compramos este sientas planchas y las conectamos y las sentamos ahí, pero Dios no te trajo a calentar silla, Dios te trajo a activarte a despertarte, a decirte que tú eres imagen y semejanza de Dios, que tienes el don, tienes el talento, por eso estás de pie y que a partir de hoy algo raro te va a pasar y se te van a levantar se te van a activar los dones, la capacidad creativa, la evolución ¿cuánto fue a adorar la gloria? Pónganse de pie que quiero orar por favor ¿Y de dónde se inventó eso? ¿De dónde me lo inventé? Me lo inventé de que un día 
hay un tipo llamado Eliseo que llegó a una ciudad llamada Samaria y sabe lo que pasó una mujer le dijo escúcheme eso está en la Biblia una mujer le dijo al profeta esta mujer me engañó nos comimos mi hijo el otro día porque hoy tocaba comernos el de ella y ahora no quiere que nos los comamos ¿cómo? hay tanta hambre que se están comiendo los hijos sí el profeta dijo ok así dice Dios en 24 horas en esta ciudad la comida va a correr pero ven acá que quién eres tú no me llamo Eliseo hoy mi nombre es Siba y voy a llamar a la recámara a la defensa celestial donde está la provisión y el hombre soltó una palabra y en 24 horas en Samaria había provisión si Eliseo no está ahí todas las mujeres se comen sus hijos gracias a Dios por alguien que dijo no no se van a seguir comiendo sus hijos llegué yo con una palabra usted no me está agarrando todavía llegué yo con una palabra profética si no pregúntele a David cuando entró a la cueva de Adulán señores había 400 afligidos amargados, depresivos gente denunciado por la sociedad y David se metió en esa cueva ahí no había un solo con un perfil importante, no eran graduados no tenían nada importante que hacer, pero cuando tú sigues leyendo la Biblia, al principio le llaman afligidos, amargados depresivos y cuando tú pasas el segundo libro de Samuel, ya no se llaman así, ahora le llaman los valientes de David, ¿por qué? porque chocaron con alguien que dijo a partir de ahora saco lo mejor de ustedes, usted no me está entendiendo Dios te trajo a esta casa a sacar tus habilidades, mira yo me alegro por esta niña, ¿sabes por qué yo me alegro por ella? porque recuerdo el día uno, cuando solo sabía poner manitas y cuando solo sabía ahí arriba del pianito yo estoy aprendiendo y a veces yo venía y a veces ni entonaba muy bien, yo por un lado, ella por otro los cantantes, ahora la veo consecuencia, ahora la veo dando órdenes por aquí, ahora la veo tocando pero me están agarrando todavía porque en esta casa Dios te trajo para activarte, para levantarte para cuando ganaba la gloria de Dios prepárese porque la mejor versión de ti no ha salido todavía, operación gloria no fue un evento para entretenerte fue para electrificarte para levantarte, para despertarte para activarte está listo o no, déjame saber, está listo o no o levante sus manos oh gloria oh gloria Pablo llegó a la cárcel de Filipo lo metieron en el pozo de más adentro donde matan a todo el mundo al otro día provocó un terremoto las puertas se abrieron se convirtió el carcelero se convirtieron los presos casi casi hasta el diablo se convierte ese día ¿Y qué pasó? Metieron un ungido en una cárcel. El tipo cargaba algo que hasta en condición de preso cambió la atmósfera. Cuando tú salgas hoy de aquí, quiero que haga un ejercicio mental. ¿A cuánta gente en tu entorno invitaste para esta casa? De los que trabajan contigo, ¿cuánto tú lo has invitado? Vamos un domingo, vamos un sábado. Entonces se te, te tiene que activar el espíritu de Siva. Porque aquí si Dios te bendijo Y tu empresa está creciendo Y tu finanza Pero el que trabaja contigo Y los vecinos Saben que Casa de Oración Y Restauración está aquí Saben los días de servicio Que hay aquí No sé si me está oyendo Saben Si te está comiendo Esa gloria tú solo O se la quieres transmitir a alguien No te da pena Crecer tú solo Y avanzar tú solo Y no poder traer a alguien o tú, de, tú debiste hoy ir para la calle a recoger gente y decir en mi congregación hay una revolución ahí hay tres locos que vinieron de lejos pero tú viniste a comerte tú esta gloria pero yo sé que después de hoy algo raro te va a pasar porque tú se, vas a salir activado con la unción de Siva y vas a ir donde la gente porque me fibo, se lo dejaron caer pero hay un montón de gente allá afuera que lo dejaron caer que la religión los maltrató que no tuvieron padres que no se criaron con sus madres que tienen complejos de inferioridad que tienen depresión que no estudiaron que tienen miedo a esta sociedad que no hablan el idioma que están indocumentados que tienen muchos talentos pero están ahí reprimidos y están esperando a Siva que llegue y le diga yo vine como tú aquí mira cómo Dios me ha levantado yo estoy viendo como si son cables de jumper usted nunca se quedó por batería y llegó otro carro y le puso unos jumper a tu batería y uno prendió acelera ¡prum! y de momento tu carro prendía algunos de ustedes van a 
salir de aquí con esa unción en el alma a topiar a otro, a despertar a otro, a activar a otro a no, no sé si me vino si me está entendiendo, tiene que salir a despertar gente, hay mucho Mefibosé deprimido allá afuera amargado, triste, que la vida no le encuentra en sentido, tú eres el ungido, eres el sacerdote Jesús dijo, como me envió el Padre yo los envío a ustedes, ¿Qué hacía Jesús, vino a deshacer las obras del diablo, que cuando tú llegues la gente diga, llegó la luz, llegó el consejo, llegó la palabra, llegó el aliento, llegó el que da, el que presta el que ayuda, el que levanta, el que tiene un consejo, no sé si me estoy oyendo tú eres la luz de este mundo tú eres la sal de esta tierra ¿Por cuando alaban la gloria del Señor levanta tus manos Padre aquí están tus hijos nosotros no vinimos de paseo a Cincinnati en esta ocasión vinimos a despertarlos activarlo oh gloria quiero que por un minuto por favor tome la mano de tu hermano que está al lado su gloria está aquí talentos salen a flote creatividad diseños empresarios predicadores activadores su gloria está aquí su gloria está aquí hay muchos Mefiboset esperando un Siva Mucho, en tu propia familia hay Mefiboset esperando un Siva tienen sangre real o oh, gloria porque un día a lo mejor la aceptaron y luego se devolvieron pero aquí están los IVA estoy hablando sobre gente Señor que vino deprimido vino triste enfrentando situaciones violentas las tinieblas le han dado con todo lo que tiene están teniendo conflicto en sus hogares están teniendo conflictos financieros están teniendo conflicto de salud pero están aquí están aquí vinieron esta noche y hay una activación para ellos estoy hablando esta palabra pero ahí hay guerreros estoy, el espíritu de Siva está en mucha gente ahí oh gloria yo quiero que tú comiences a clamar por esa persona que tiene tomado de la mano comience a clamar porque a lo mejor en tu voz, en tu voz está la activación de ese Mefiboset en tu voz está la activación el despertar el que se levante, el que fluyen los talentos, el que camine en el diseño, el que camine en el propósito, el que dé el consejo, reba a andar a base. Su gloria está aquí, su gloria. Estoy hablando esta palabra, pero hay gente que está, está orando y es fuego que sale de sus manos. Está orando, pero es fuego que sale de sus manos. Es fuego que sale de sus manos. Enfermedades se están yendo, opresiones se están yendo, cadenas se están rompiendo, los diseños de las tinieblas se están anulando. Men mantos de mentiras se están quebrando lo que Dios dijo de ti se va a cumplir lo que Dios anunció de ti se va a ver, lo que Dios profetizó de ti se va a ver lo que el profeta dijo se va a cumplir el sueño que tuviste se va a cumplir oh gloria oh gloria, lo que Dios te mostró un día tus ojos lo van a ver en esta misma noche, hoy, hoy, hoy no mañana, hoy, comienzan a despertar gente, comienzan a activarse gente, se comienza a activar el guerrero, la guerrera se comienza a activar los dones, el talento se comienza a activar las habilidades especiales que Dios depositó en ti estoy hablando a gente que fueron diseñados para crear empresas, para crear riqueza, para ayudar a otros para ser empleadores, oh gloria levántense, levántense levántense, estoy hablando para que se levanten los creadores los de diseño, oh los predicadores, los maestros la gente que va a ir delante la gente que va a activar a otros los, los iba se levantan los iba se levantan, oh gloria, los iba se levanta, los IVA se levanta clama, 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 actívalo algo está ocurriendo, hay cadenas que
que se están derribando, hay maldiciones que se están quebrantando, oh, hay mantos oscuros que se están rompiendo, los IVA se levantan, los IVA se levantan a levantar a otros, a activar a otro, a despertar a otro. La vida de mucha gente depende de ti, el crecimiento de mucha gente depende de ti, la, el, las activaciones de mucha gente depende de ti. Levántate, 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 activa los IVA, activa los IVA, se va el temor, se rompe cadena, se va el temor, se rompe la cadena, se ora. El Señor te oiga el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas. Acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla tu consejo. Ato toda tu familia a la vida de Cristo. En cualquier parte del mundo donde se encuentre, se le revela la vida de Cristo. Se le abren los ojos para ver verdad. Y en cuanto a ti, que esta visita profética simbolice la visita de Melquisedec a Abraham. Le salió al encuentro primero, antes del encuentro con el rey de Sodoma. Que cuando tú mañana o pasado vaya a tus quehaceres diarios, los ojos estén claros para tomar buenas decisiones, para hacer buenos negocios, para hacer buenos cierres, para firmar buenos contratos, para caminar en, en camino y en sendero de justicia y de paz. Sello esta palabra en tu alma. La declaro un necho sobre ti en nombre de Jesús de Nazaret. Alguien diga amén, amén y amén. Amén, denle ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes, al Rey de Reyes y Señor de Señores, más fuerte, sazónelo con un aleluya, sazónelo con un gloria a Dios.